ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಕದ್ದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದನ್ನೇ ಮಲಿಷಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ವೈರಸ್ ವರ್ಮ್ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ವೇರ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕದ್ದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲೋ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದ್ದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕುತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೈವೇರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲೋ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಕಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ನೆರವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಕೀಲಾಗರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಕೀಲಾಗರ್ ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೈವೇರ್ ನಾವು ಬಳಸುವ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಕುತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದು ಆ್ಯಡ್ವೇರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕುತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡತಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕುತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒತ್ತೆ ಹಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಗತ್ತಿಗೂ ತಂದಿರೋದು ಈ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ಗಳ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ರೂಪದ ರೋಬಾಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬಾಟ್ಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತವಲ್ಲ ಈ ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಪರಿಚಿತ ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಇಂತಹ ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳ ಮೂಲ ಆಗಿರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪರಿಚಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಇರುವಂತಹ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿ
ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಪೈರೇಟೆಡ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ನೀಡುವಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಈ ಥರ ಪೈರೇಟೆಡ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬರದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಿಣತರನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಹಾಗಂತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನಾ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವ